事儿吧？病痛送医院。Messieurs, dames, merci d'assister à la cérémonie du 45e concours des jeunes talents. Après une sélection qui a duré huit mois, nous avons choisi cinq jeunes talents. Néanmoins, nous avons un spécial candidat ici parmi nous, Monsieur Guyebay. C'est que dans l'histoire de ce prix, c'est le deuxième Chinois nominé après Madame Chuzhang. Monsieur Guibé, patientez. C'est votre dernière chance cette année. Vous allez bientôt atteindre l'âge limite. Tout le monde ici est venu pour vous, pour votre œuvre, pour admirer votre œuvre. Pour la juger, la classer parmi les meilleurs peut-être. Ce n'est pas le moment de vous enfuir. S'il vous plaît, Monsieur Gouyébé, présentez-nous votre œuvre.你这是一种创伤后应激障碍我没有办法这是好事我们一心画廊能够再次与徐老师签约真是荣幸之至啊啊谢谢徐老师那可是这代画家的翘楚啊一心画廊能有这个金字招牌必定会大方异彩啊过奖了徐老师什么都好就是为人太谦虚了
，你眼睛就恢复的越慢。安姐，子健，你来了。真是没想到，现在黄安姐还是这么受欢迎。得了吧，你可是今天的杰出青年画家代表。你这么夸我，我可吃不消啊。师姐，你可就别喊场了吧。你看那边，徐老师那套你是知道的，我是最不喜欢的。你这几年也拿了不少奖了，在业内也算是一匹黑马。这些啊，都是迟早的事情。可是这些在我姐眼里，还远远不够的。王安，你过来一下，马上就要开始了。我过去一下。嗯、画画的时候可以多换几个环境，也许能够唤起你对色彩的敏感。再让我多看到一点点色彩，就可以完成了。我们才能不断的挖掘出更好的作品来展示给大家。徐老师作为本市的顶级画家之一，已经与我们画廊有着十年的缘分。在这特殊的日子里，我特别希望能与徐老师再续前缘。首先啊，我要感谢周主编对我的认可。在十年之前。一心画廊给了我展示自己的空间，我也见证了画廊的发展。但是十年了，太久了，久到这个市场都已经变了。现在我们国内的艺术品市场变得不景气，画廊倒闭的，办展缺乏资金的比比皆是。徐老师，您的意思是说，一心画廊即将面临倒闭吗？一心画廊是见证我成长的地方，我当然不希望它倒闭了。但是这次我选择了不再续签。徐老师，您，请问不再续约的原因是价格太低了吗？可能我的年龄大了，我现在画风不太符合现在年轻人的审美，所以我打算回到我曾经学习的地方去发展。好了，各位。让我们祝一星画廊越办越好。是同学。那番话，深深的触动了我。作为画廊的经理人，我表示我非常赞同。国内的市场在变，人们的审美也在变。一成不变又拒绝现实的人
，始终是要被大环境所淘汰掉的。就如徐老师所说的，他的时代已经过去了，更有创意、更愿意学习和吸收的年轻一代画家们正在发力，而我们画廊。一直在致力于人才的梯队建设。我们现在已经物色到了一位天才画家，我相信，在不久的将来，我们将会在这里展出他的作品。哎呀，你没事吧？要不要去医院？那边还有一个人，你看。怎么办？我也不会游泳啊。那你快去打电话。好，我现在马上去医院。我们这边有人溺水了，你们快一点过来，快一点，快一点！朱小姐，您的意思是，一清画廊本来就不打算续签许先生了吗？嗯，不知道周小姐口中的那位青年才俊是谁啊？我我们这个人虽然还是诺丁汉大学的在校美术生，可是他画技精湛，我认为一点儿也不比徐老师逊色。够了，诺丁汉大学的在校生。难道周小姐说的是魏子健先生吗？他回来，他回来，回来，回来，回来！魏子健，魏子健。毋庸置疑，子健是最优秀的学生画家之一。可是，我口中的这位，另有其人。周小姐，您就别卖关子了。这个关子，我还得先卖着，要不然他被别人捷足先登了，那才是我们画廊最大的损失。画家嘛，要靠自己的作品来说话。您把那个人说的这么厉害，请问他有什么作品？小姐，这位新锐画家获得过什么重大奖项，让您这么看好呢？第四十五届国际青年艺术家大赛的金奖，够不够重大呢？没事吧？快，带他去医院。没事的。我看你刚刚进水了，你要不要去医院啊？没有没有，谢谢。你这里休息一下。嗯、谢谢。没关系就好，下次这么危险的事情不要做了。随便拿了一个东西给扔下去了，你没事吧？如果画板坏了的话，我可以赔给你的。你赔得起吗？对不起，无论多少钱，我一定会尽量赔给你。无论多少钱，你知道你毁掉了什么吗？顾不了那么多，看岸上只有这个东西可以用，我就直接拿出去扔过去了。如果差一点就完成了，差一点就完成了。我不认识你，我不知道你从哪儿来，我跟你无怨无仇，我跟你有什么过节？你为什么要毁掉我的画？你知道这对我有多重要吗？是真的顾不了那么多，那我想，可是一幅画再重要，能抵得过一条人命重要吗？本来还有一点希望的，现在一点希望都没有了。结束，一切都结束了。
。你呀、啊、你呀、啊，说话怎么这么没轻没重啊？啊，叔叔，是他先出尔反尔，爽了我们的约。嗯淮安啊，你还是太年轻了。在这个市场中，很多的时候是在比谁给的价更高。你的意思是说，徐老师是被别的画廊高价挖走了？嗯，这是咱们画廊近一年的流水。现在，不是我们在挑画家，而是画家。在选我们，没有了徐老师，也许接下来倒闭的，就是我们。叔叔，你有没有想过借这次机会，给画廊换一块招牌？就是你说的那个天才画家，他叫顾叶白，可是获得了国青的金奖提名。你怎么知道？就是他呢，搞艺术的取个艺名参赛，那不是很正常的吗？叔叔，你放心，你就安心的交给我，我相信顾叶白的话，一定能够一鸣惊人。不知道明天是不是晴天呢？有些话还是想问问师姐。我在诺丁汉大学也待了四年，我身边的同学我都非常了解。他们无非就是能够按时交个作业，混账文凭。师姐说的那个人，真的是我们学校的吗？子健，这个世界上，优秀的人有两种，一种是像你这样的。大家都知道你很优秀，都愿意围绕在你身边，而另一种，是像他这样的，他不显山，也不漏水，但并不代表他没有实力。既然师姐也承认我很优秀，为什么不选我作为画廊的新签约对象呢？子健，你已经很优秀了，不需要我们画廊，也可以非常的成功。淮安姐，能给我一个机会吗？我不管你怎么想，我都很希望能够成为艺兴画廊的签约画家，而且我会向你证明，我一定比他优秀。什么呀？颜色都泡没了。这个是别人的画，但是呢，姐姐不小心给弄坏了，所以现在想着怎么补救呢。刘岩
哥，哥哥好。你们好，你在做什么？一会儿就要走了，你不去收拾东西，还在这干嘛呢？这不是还有你吗？我可不帮你收拾，今天你自己先回去，我还有点事儿。永远姐姐，你要走了吗？对呀、啊，我会经常回来看你们的。花还没救回来，你不许走。就是就是。这幅画是谁的？小朋友们，你们谁想跟姐姐来一次画画比赛？真是走到哪儿都是孩子王。那你们去拿小板凳好不好？好。去吧。那你先跟小朋友们玩吧，我去办出院手续。陈老师再见。是不是发生了什么事情，让你的病情恶化了？是啊，我的梦想也无法完成了。有时候，你以为毁掉的是希望，其实挣脱的是枷锁。本人申请。放弃金奖提名资格你好，我房间门口多了一幅画，刚才是不是有人来找过我呀？刚才是有个女孩来找你，不过你没在，她把东西放下就走了。什么时候走的？她刚走，拿着行李好像往车站那个方向走。夏教授，桂白，这都一个月了，你还打算请多长时间的假呀？批设的作业下周就交了，你也不回来？夏教授，我还有点事情，我尽快回去。我必须提醒你啊，不管你个人有什么原因，你可以不要毕业证啊。但你考虑过跟你合作的同学吗？对不起，夏教授，我马上回去。好，期待你们的作品。
，是你的东西吧？啊，谢谢谢谢。哎呀，别太粗心了，谢谢。希望就像昙花一现，稍纵即逝。你说你短暂的恢复了视觉，嗯，你确定是因为他吗？我不太确定。不过我看到那幅画的瞬间，确实恢复了。而且，而且昨天晚上是我这次色盲之后。唯一一次没有做噩梦，这又是为什么呢？记不记得我跟你说过，有时候你以为毁掉的是希望，其实挣脱的是枷锁。这么说吧，很有可能你得了心一性色盲之后，你要教的这幅画就成为了你沉重的负担。所以，这幅画被毁掉之后，你身上背负的枷锁就彻底的破除了。至于为什么那幅画会让你看到颜色，这有很多种可能。像你这种心理疾病导致的色盲，有的时候会因为某种信号的出现而恢复。可是我只恢复了一阵子，我现在还是不能画画。既然你也不确定那个信号是什么，不如再找那个女孩验证一下。可是，可是我连他是谁我都不知道。我到了。嗯、校门旁，麦当劳一份。优言的病呢，你们也知道。这次虽然康复了。但是并不能代表未来不会再发作。这个病始终是个隐患啊，让他好好保养吧。现在我只希望幽云能过好接下来的每一天，把他因为疾病失去的那些美好都补回来。我终于回来了，这次回来。在忙社团的事儿啊？啊，别提了，还不是大学生创业中心那边的事儿。我跟你讲，最近我有画系的臭小子，天天给我唱反调。算了，别说他了，说来生气。你这几个月怎么样啊？过得不错吧？都胖了，真的。我已经控制自己每天只吃五顿饭了，没有再多。哎，你的病没事了吧？当然没事儿，有事儿的话，他们怎么可能送我回？才不信你呢，只不过交代我了，让我看好你。不能老放你出去撒野，那你要不要给我买一个项圈给我拴着？好啊，我现在就买。我要黄色的，我要黄色的。
好巧啊！啊，那你有没有看到我放到门口的礼物？我看到了，我很喜欢，谢谢。太好了。你能不能？嗯。你能不能？刘岩，你能啊啊！不好意思啊，我同学在叫我，帽子。啊。谢谢。珊珊，你这个习惯还是没有改呀、啊？还是这么喜欢买买买？人家的目标嘛，就是做一位国际买手。现在的买买买是为了将来的职业做铺垫。更何况，我这买的东西我还卖了不少呢。厉害，小虫呢？你又不是不知道，咱们这位学霸室友，不是在去图书馆，就是在去图书馆的路上。幽言，你终于回来了。小虫。这么久不见了，你是不是快想死我了？当然想你啊！知道你最近快回来了，我还给你准备礼物了呢。礼物？给，这是你休学那几个月的课堂笔记。嗯，我整理了一下，手抄了一份，现在把它送给你。谢谢你啊，小虫。没事、啊。哇，不愧是学霸，送的礼物都这么特别。小虫，我呢跟大家久别重逢，就想请你们一起吃顿饭，所以我们中午去吃上大的吧。走吧，小虫。哎呀，小虫，你就不要吃这些了，这样吃了的话，你中午就吃不下。不用了，我下午还有家教课呢，哪有那么多时间浪费在吃饭？哎呀，就一顿饭而已，耽误不了你多少时间的。真的不用了，我还赶时间，我先走了，你们去吃吧。哎，哎，还是没能问出口，只来得及拍了张照片。也许他教会了我调色的方法，我就可以恢复了。你心比天高，命比纸薄的，你哪天要晕倒了，我找谁哭去？哎呀，我哪有那么娇气？你看，现在这不是活蹦乱跳的。耶，幼言，我知道你想过正常人的生活，你出院的很开心，我也很理解，但是你不能太放飞自我了，知道吗？还跟我说什么下海救人？那些事你能做的吗？不要点头摇头的，我说的话你得听进去。不要一天到晚想着什么感受生活，能找点别的目标吗？我有啊。存好多好多的钱，存钱？存钱干什么？你不会想着环游世界感受生活吧？啊！我，我跟你说，你找都别想。你要是再这么唠唠，你就真的变成唐僧了，苏珊姐姐。我向你保证，我一定老老实实的，坚决不会让你操心，可以吗？反正，你要是再不老实，我就找吃不喝告状啊。你你你在干嘛？你有啥照片？谁呀、啊？哎呀，你让我看看谁？哎呀，你让我看看呢你？看什么看？吃你的肯德基去。不然在麦当劳嘛，给你带就不错了。情书啊！看看这什么情书？什么年代了还有情书啊？小白，真的，你终于回来了。你可不知道啊，这一个月我都经历了什么呀
我知道，不就是夏教授吗？接下来就交给我吧。夏教授还老，就是那林老头，整天找咱俩不痛快。他怎么了？不就是咱俩没参加他培训班吗？扬言说毕设的时候扣咱俩分儿，毕设又不是他一个人打分。就是你说我跟他都姓林，怎么差距这么大呢？小肚鸡肠。不用管那么多，把毕设做好了就可以了。还有，还有那个魏子健。整天魏子健长魏子健短了，还什么魏子健大画家有前途什么的，他是不是要说他当干儿子？啊？魏子健还不一定同意呢。你说魏子健他凭什么这么受欢迎？我觉得照你差远了。是，咱们是经常不交作业，但谁的画能上原色？心里准备办一个优秀校友宣讲会，就是请一些已经毕了业的学长学姐们回来给大四的学生做做经验分享，指导指导就业方向。这不是大学生创业中心那边的事儿吗？我是他的策划部部长。啊，真是忙死我了。不过这个活动听起来好有意义啊！我以前就从来没有参加过。你很感兴趣吗？教授，子健，坐。嗯，有什么事儿？呃，教授，我能不能看一下同学们的作业？当然可以了。不过你要看那些做什么？呃，虽然对同学们都挺了解的，但我还想多学习一下。非常好。要是其他的同学都像你这样谦虚好学就好了。不过啊，也不要累着自己。你要看哪一次的作业？呃，最近的一次就好，教授。这次的作业依然是你画的最好。现在像你这样既有天赋又努力的学生不多了，老师非常看好你。啊，我明白，教授。为什么你笔下的颜色可以让我恢复？你是用什么样的方式看待这个世界的？